Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriane, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio 20 do podcast Aprender e Ensinar. E nós estamos aí numa pequena rodada de podcasts falando a respeito de avaliação do estudante. Se você ainda não escutou o episódio 18 e 19, talvez seja uma boa ideia você escutar antes de pegar o episódio número 20, que a gente vai começar agora. Hoje eu tenho um convidado, mais uma vez uma pessoa muito especial para mim, porque é, vocês já sabem, eu trabalho no Centro de Desenvolvimento Docente, aqui da Faculdade de Medicina. E nós temos dois professores que são os grandes responsáveis pela organização e pela, pelo funcionamento desse centro. E a gente, então, já conhece o professor Valdes, que esteve aqui no episódio 17, se eu não estou enganada, falando da participação dos estudantes durante a pandemia. E agora, no episódio 20, e para falar de avaliação, não poderia ser outra pessoa, senão o professor Troncon que eu vou convidar nesse momento para se apresentar, contar melhor né, a respeito da carreira dele e o que, o que foi que me fez convidá-lo para estar aqui hoje nesse episódio. Professor Troncon, seja muito bem-vindo. Professor Luiz Ernesto Troncon, é professor aqui da Faculdade de Medicina. E eu queria, professor, por favor, que o senhor se apresentasse e pudesse contar para o pessoal por que é que o senhor se interessou né, por estudar a educação da profissão médica. Por que foi que eu convidei o senhor para vir? Bem, antes de mais nada, Ana Maria, muito obrigado aí pelo convite. E parabéns aí por essa iniciativa tão bacana, né? É, e obrigado por suas palavras aí iniciais também, né? Mas é eu respondendo a sua pergunta, né? Eu sou Sou médico formado aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, há muito tempo atrás, né, e depois que eu terminei a minha residência em clínica médica geral, meu treinamento básico foi clínica médica geral, né, eu, eu decidi tentar a carreira acadêmica, eu vi que eu gostava daquilo, no final da residência eu tive algumas experiências assim de e supervisionar estudantes que estagiavam na enfermaria onde eu fiz o meu treinamento, né? E fiz a pós-graduação. Na pós-graduação, eu me direcionei um pouco mais para a especialidade de gastroenterologia e fui é, contratado como professor, né? Também há muito tempo atrás, né? E o é, que, que aconteceu? Eu, desde estudante, eu tinha um interesse assim, no, no ensino, né? eu achava que era uma coisa importante, fui representante discente em vários departamentos, em vários colegiados, na pós-graduação também, né? de modo que, quando eu fui contratado e comecei a minha carreira docente, né? isso foi no começo da década de 80, 1980, né? Logo, eu fui sondado se eu não queria fazer parte da comissão de ensino, né? que era o colegiado que coordenava o curso de medicina e de ciências biomédicas, modalidade eh, médica que tinha na faculdade naquela época. Ainda tem com outro nome, uma outra cara, né? que a gente chama de CB. Né? É. E eu me envolvi bastante numa porção de coisas né, nessa época, inclusive nós que começamos assim, a fazer avaliação das disciplinas com base na opinião dos alunos. Né, foram várias batalhas de uma guerra que continua até hoje. Né, mas aí meu mandato venceu e eu acabei me afastando. Né, depois eu fui fazer meu pós-doutorado uh, na Inglaterra, em 1990, 
E quando eu voltei em 92, eu fui eleito para fazer parte, aí já era comissão de graduação, né? Continuava com esses dois cursos apenas na escola, mas essa comissão da qual eu fui fazer parte, ela estava com duas incumbências assim bem grandes e importantes, que era implantar uma reforma curricular, né? E uma outra coisa que tinha sido aprovado junto com a, a nova estrutura curricular, que era avaliar uh, essa estrutura curricular, de preferência, tendo como foco o desempenho dos estudantes. Será que a nova estrutura iria formar melhores médicos? Né? E eu fiquei exatamente com essa parte né, de, de montar uma avaliação de desempenho dos estudantes. Uh, né? uh, e aí nós ainda tínhamos um, alguns anos do currículo antigo, que nós já começamos a fazer as provas para ter uma linha de base. né? E nesse uhum. momento, que foi então o comecinho da década de 90, que eu falei, epa, isso aqui não é um negócio administrativo, não é uma comissão qualquer burocrática. Isso aqui é uma coisa muito séria e que eu vou precisar estudar isso aí, vou precisar estudar a avaliação, vou precisar ver que métodos que estão que assim, usando mais... assim no mundo afora, né? E aí eu descobri duas coisas, né? Eu descobri que nós estávamos muito defasados, tanto do ponto de vista de ensino, como principalmente de avaliação. Mesmo assim, vamos começar um novo currículo, e nós estávamos com propostas que em outros lugares já tinham ficado para trás, né? Mas, enfim, era aquilo que nós tínhamos, né? Mas a avaliação, nós estávamos muito defasados. Então, essa foi uma primeira descoberta. Uma segunda descoberta, foi que existia uma área do conhecimento que é a avaliação educacional nas profissões da saúde, né? que é uma área muito interessante, é uma área que permite muita criatividade, muita inovação. E aí eu comecei a estudar, comecei a, a ir em congresso, né? depois, um ou dois anos depois, quando nós já estamos com o projeto pronto para fazer a avaliação, o nosso diretor... Uh, insistiu que nós fôssemos para o exterior, então fiz duas viagens para o exterior assim, para ver como é que era a avaliação em escolas americanas e canadenses. Né? E, com isso, eu fui, como se diz, assim, pegando o gosto. Né? Vi que era uma área interessante de pesquisa. Né? Então, à medida que o nosso projeto de avaliação começou a andar, nós também começamos a publicar os resultados, né? Vimos que algumas coisas, por exemplo, fazer exame estruturado de competência clínica com paciente simulado, paciente padronizado, ninguém tinha feito isso antes no Brasil, né? Então, começamos a, a, a publicar e aí, eu, na hora que eu, que, eu, que eu vi, eu já estava até o pescoço, ou um pouquinho mais, nessa, <risos> nessa área de educação, vamos dizer assim, né? Então, foi mais ou menos é. isso, viu, Ana Maria? Interessante, professor, porque eu lembro bem, né, quando eu cheguei na universidade em 2002 para 2003, eu, eu passei no concurso no final do ano de 2002, e 2003 eu estava contratada já dando aula, é, as pessoas já falavam do teste com pacientes simulados, e eu já achava aquilo tão incrível, eu falava, nossa, que bacana, né, uma faculdade de medicina que se preocupa em avaliar o estudante, nessa situação de prova simulada, e eu lembro que assim, eu fiquei bem impressionada, já logo naquela, na chegada na universidade, a gente já ouviu falar do professor Troncon, <risos> só para o senhor saber, é. que eu acho que eu nunca tive a oportunidade ah, de dizer. É, é, obrigado, viu? mas enfim, no fim você, você começa a trabalhar, eu, vamos dizer assim, eu trabalhei intensamente com isso, sim, inclusive isso, essa, essa técnica que nós começamos assim na na, nesse pro, projeto de avaliação terminal que era ligado à reforma curricular, né? Ah, ah, os métodos passaram para as disciplinas, né? E para a disciplina que eu trabalho, que é uma disciplina grande que integra pediatria, ah, cirurgia e clínica médica, que é a disciplina do, do sistema digestivo, né? Nós fazemos isso há mais de 25 anos, né? Então é que você passa a ser coisa normal para a gente, né? Mas quem não conhece realmente fala, nossa, que bacana, que é bacana mesmo, é, um, é uma coisa muito interessante, né? Sem dúvida. E aí, na sua trajetória, o senhor teve a oportunidade de ir para a Inglaterra, 
né? Uma das coisas que, que o senhor fez para estudar essa coisa do ensino foi ir para lá para conhecer o que a gente chama de avaliação programática institucional. Isso. Eu cheguei a comentar isso no episódio... É, acho que foi no, no episódio 18, quando eu falei dos diferentes tipos de avaliação que a gente tem do estudante, mas é uma coisa muito diferente, principalmente para nós que não estamos na medicina, que somos dos outros cursos de saúde, é uma coisa até que muita gente não sabe o que é, nunca ouviu falar, professor. Então, o senhor puder contar um pouco para a gente como é que funciona, como foi a experiência na Inglaterra? Sim, conto sim, né? Eu, assim, eu já tinha ido para o exterior, como eu acabei de dizer para você, ligado a essa atividade de avaliação, né? várias vezes, principalmente para os Estados Unidos e Canadá, fiz um treinamento, fiz um curso para treinamento de pacientes simulado, né? tinha ido também na Inglaterra, onde eu tinha contatos acadêmicos em função do meu, do meu pós-doc ter sido feito lá, né? Mas eu tinha assim, muita curiosidade de ver como funcionavam alguns métodos, assim, que são métodos mais do dia a dia de estágios. Né? Por exemplo, o mini exercício clínico, né? mini CX, é, avaliação formativa baseada em discussão de caso, tem até um nome em inglês, né? case-based discussion, ou o chart stimulated recall, CSR, né? que é baseado uhum. no prontuário, né? E, e, e nessa altura do campeonato, que foi 2012, 2013, eu já estava assim, bem envolvido e, né, na, na, na educação médica, na avaliação, e estava assim, já chegando na minha época de aposentar. Eu ainda não aposentei, mas naquela época eu estava dando o meu tempo, entendeu? E eu achava uhum. que ia aposentar logo. Né? E aí eu falei, bom, vou aproveitar esses poucos anos que eu ainda tenho aqui né? e vou me dedicar mais para valer assim com essa parte de avaliação. E fui lá para ver esses métodos que eu conhecia pouco. E ao chegar lá, e aí eu, eu, eu consegui uma posição de professor visitante né em Londres, na University College London Medical School. Né? Ela já mudou o nome. né Hoje é Faculty of uh, Medical and Life Sciences, porque tem outros cursos da área da saúde. né Mas é a University College London, UCL. Né? Uhum. E eu cheguei lá, eu comecei, me organizei lá né, para observar e discutir com as pessoas esses métodos, mas eu levei um choque porque eu vi que o jeito que eles faziam a avaliação do estudante, como que isso era organizado, era muito diferente do que a gente fazia aqui. E aí eu fui ver, todo mundo falou, é avaliação programática, avaliação programática. E aí eu fui estudar o que é avaliação programática, né? Mas o que, que é isso? Na realidade, né, é uma maneira de você fazer a avaliação do estudante né, de modo que ela fique melhor em termos de qualidade e que ela fique mais adequada aos objetivos, seja ele formativo, seja ele somativo de tomar decisões, seja ele de indicar a qualidade dos processos de ensino, fazer controle de qualidade do ensino, do currículo, etc. Né? E tem algumas características né, que permitem que, que seja dessa maneira. A primeira é que a avaliação ela é institucional. Não é o professor, não é o coordenador da disciplina, do módulo, do estágio que toma a decisão. Né? E, a, e Ele... nesse minuto, professor, quem é professor está perguntando como assim? Quem vai avaliar meus alunos? <risos> é, não, então, ele vai avaliar os seus alunos mas ele tem que ser preparado para fazer uma avaliação que né, tenha informações, em primeiro lugar, de boa qualidade, então ele precisa usar métodos que são de boa qualidade, essa avaliação precisa ser mais abrangente, não é só o conhecimento, ela precisa cobrir o que eu, eu gosto dessa expressão que eu vi numa escola médica portuguesa, né? é os três Cs, o que são os três Cs? É o conhecimento, a competência a prática e o comportamento profissional, o profissionalismo, as atitudes, né? Que legal. Então, essa é uma coisa. Ah, o professor quer avaliar? Ok, mas vai avaliar com métodos adequados, tem que ter uma avaliação abrangente, né? Tem que ser feito com métodos de boa qualidade, né? Uh, tem que ter uniformidade entre os vários setores, né? Então, vamos pegar a sua área aí, né? 
fisioterapia uh, respiratória, uhum. o estágio de fisioterapia respiratória, faz uma avaliação prática X. O estágio em neurologia tem que usar o mesmo método, senão você não compara os resultados. Né? Você está usando réguas diferentes, não tem como você dizer que a distância é a mesma. Bom, e para isso, é, tá. a maneira, a instituição tem que cuidar disso, ela tem que ter um centro que cuida disso, tem que ter desenvolvimento docente assim, uh, exaustivo né, para treinar os professores. Agora, as decisões, as grandes decisões, por exemplo, o estudante vai passar, não vai passar, vai formar, não vai formar, aí é a instituição que toma. Tem que ter um comitê, que é um comitê isento, é um comitê que é, participam os professores, obviamente, mas participa a direção da faculdade. No Reino Unido, até tem uma, uma determinação de legislação que sempre que você vai tomar decisões sérias sobre a vida do estudante, você tem que ter pessoas externas à universidade. E quem são essas pessoas externas? Em geral, são professores de outras escolas, mas pode ser membros da comunidade, representantes de sociedades de paciente. Né? Então, é um, um comitê, um colegiado que analisa, né? obviamente que os dados de cada estudante são preparados pela comissão de avaliação para ficar fácil de interpretar. Né? E, então, esse conjunto de coisas é que faz a avaliação programática ser uma coisa diferente, ser uma coisa desafiadora, por quê? porque é um novo paradigma. Exato. Né? Exato. Mas, de qualquer maneira, né, se você fala assim, ah, isso aí eu nunca vou conseguir fazer, mas qualquer passinho que você dá na direção dela, você vai melhorando a sua avaliação. Você vai melhorando a sua é. avaliação. Mais avaliação formativa, né? mais devolutiva, métodos melhores e assim por diante. O senhor sabe, professor, que uma das coisas que eu vejo muito são estudantes de pós-graduação, por exemplo, fazendo a nossa disciplina de... A gente tem uma disciplina de didática né, no nosso programa e, em algum ponto da disciplina, a gente conversa com os estudantes a respeito da docência e fala de avaliação. E quando eu comento com eles da importância do feedback, mesmo nas provas somativas, uhum. é, a maior parte deles fala assim, eu não, eu não lembro de um professor que me deu um gabarito para eu olhar antes dele corrigir, eu só lembro do professor bravo na hora de fazer a correção ou na hora que eu pedia para rever minha prova. E é uma história verdadeira, assim, para a maior parte de nós, não só na universidade, mas até no ensino médio também, né? A gente ainda tem uma história de, de avaliações que querem extrair o conhecimento do estudante para decidir se ele vai progredir ou não, passar ou não dentro da unidade de ensino, dentro da disciplina, mas é, é também uma, um momento de avaliação difícil, porque o professor se põe muito na retaguarda, o estudante também fica muito né, numa posição... Defensivo. É, então, assim, se a gente pudesse realmente falar mais disso, né, divulgar mais essa ideia de que a avaliação é um momento de apontar a melhoria, é uma oportunidade de, de melhorar de forma geral, eu acho que melhoraria muito esse jeito que a gente lida com esse momento. Né? É verdade. Quer dizer, eu, sem querer repetir ou retomar, né? mas uma característica da avaliação programática é você ter muito mais episódios avaliativos de avaliação formativa com devolutiva que são registrados, para você até saber se o aluno está melhorando ou não ao longo do tempo. E um número menor de avaliações somativas para decisão. Tem escolas né, que fazem essa avaliação de decisão duas vezes. Fazem no meio do curso, para ver se está indo tudo bem, e se o estudante pode prosseguir para a segunda metade. E fazem no fim do curso para saber se está entregando para a sociedade um profissional que tem as competências mínimas. Né? Não é porque ele fez todas as disciplinas, módulos, estágios, né? passando com cinco é. em cada um deles, que ele vai ser um profissional seguro, né? minimamente competente. Então, a escola tem uma responsabilidade nisso. Né? 
Então, essa é uma grande característica da avaliação programática. Né? É. E aí o senhor estava falando da, da questão dos pequenos avanços. E quando a gente está falando de avaliação programática, essa avaliação que a instituição é que acaba fazendo as decisões maiores a respeito do, da evolução do estudante dentro do curso, muita gente acaba confundindo isso com pegar a nota do teste de progresso para avaliar. E eu não sei se todo mundo sabe também o que é um teste de progresso, mas um teste de progresso normalmente é uma prova que é aplicada a todos os anos, né, professor? Sim, é a mesma prova, a gente aplica todos os anos do curso e ela tem elementos de todos os anos do curso e a gente observa o desempenho dos estudantes. E é lógico que um estudante de primeiro ano não vai ter o mesmo desempenho do último ano e a gente espera isso. É, ela é toda programada para a gente entender se o estudante, ao entrar e sair da faculdade, ele está realmente melhorando naquilo, no conhecimento dele. Mas muita gente confunde esse teste de progresso com a própria avaliação programática. O que, que o senhor pode comentar para a gente, para a gente entender melhor a diferença desses dois processos? É, então, é, veja bem, é, é natural que tenha essa, essa confusão, né? porque muitas escolas que adotam a avaliação programática, elas adotam também como um instrumento importante o teste de progresso. Né? Uma outra razão para confusão é que, em geral, o teste de progresso é um teste institucional. Né? Quer dizer, você pega as grandes áreas do, do curso e a instituição prepara, né, prepara o teste né, é, para isso. A outra coisa também é que, embora você possa tomar, e tem escolas que, que, que usam uh, informações do teste de progresso para uh, decisões, né, avaliação somativa, na grande maioria das escolas, o teste de progresso ele é, primeiro, ele é formativo para o estudante, o estudante fica sabendo como ele está, como ele está em relação ao ano passado, como ele está em relação aos seus colegas. E uma coisa que é importante, muitas, muitos países, inclusive aqui no Brasil, o teste de progresso é feito em consórcio de escolas. No, o que nós aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto participamos são, são oito ou nove escolas. Então, você tem uma ideia também de como você está em relação à média das outras escolas. Né? Então, ele é muito assim, informativo, ele é diagnóstico, né? que é uma função que é uma função institucional. Né? É interessante você... Se avaliar também, né, professor? Olhar para o seu programa de isso. ensino e falar olha, o que está que acontecendo com o meu estudante? Isso. Né? Aqui, nós sempre tivemos, assim, pelo menos, digo sempre, no tempo que eu estive mais envolvido com isso, né? Nós sempre estivemos assim, uh, acima da média das outras escolas. Então, isso te deixa satisfeito, né? mas sempre tem alguma outra escola que está melhor do que você. Então, você fala, não, e que a gente não sabe, né? porque aqui a, a pactuação no nosso consórcio é assim, de anonimato. Né? Só tem é. uma pessoa que é a coordenadora geral que sabe qual que é a escola A, B, C. Né? E ela não fala isso para ninguém, nem mediante tortura, né? Mas você fala assim, não, que bom, eu esse ano fui o primeiro. Aí o outro ano você fala assim, ó, oh, o meu sexto ano foi o primeiro, mas o segundo ano está em terceiro, precisa melhorar. Então é interessante, assim, né? É estimulante, né? Estimula o quê? A melhoria. Estimula, né? É. Você, você falou uma coisa aí que talvez precise explicar, que é assim, né? O teste de progresso ele é calibrado para o último ano do curso. Isso. Então, são conhecimentos que seriam exigidos de quem vai se formar. Então, explica esse seu comentário que o primeiro e o segundo ano vão ter uma notinha mais baixa. Né? Mas veja bem, com o conhecimento que você tem, você já tem uma faixa esperada. Primeiro e segundo ano vai ficar em torno de 30% de acertos. Entendeu? E o uhum. sexto ano da medicina ele vai ficar, assim entre 65 e 80, é a parte esperada. Se você também está você fora da parte esperada, você fala, gente, está... Está ruim mesmo. Que... Ah, precisa melhorar isso aqui, o que aconteceu com essa turma, né? 
E isso também dá muita, como se diz assim, dá muita oportunidade para você estar assim, tá constantemente checando o currículo, né? É, ou examinando com mais proximidade, com base nos resultados da avaliação dos estudantes. Né? E é uma, uma função institucional importante fazer isso. Eu, eu acho que eu não tinha pensado em perguntar isso antes, mas esse consórcio é uma iniciativa das instituições de ensino ou é uma iniciativa de conselho é, profissional? Não, não. É iniciativa das faculdades. Isso aí tem uma razão que é assim. Ó. O teste de, de progresso ele começou uh, numa uma escola americana, ela que desenvolveu o conceito. E nos Estados Unidos não é muito usado, é mais usado na Europa. E na Europa começou na Holanda. E a Holanda, na época que começou, tinha uma meia dúzia, meia dúzia mesmo, eram seis ou sete escolas. E a Holanda é um país pequenininho. É. Então, na hora que eles começaram a, a pensar nisso, eles falaram, ah, vamos convidar as outras escolas. Né? E aí surgiu o primeiro consórcio. E, a partir disso, né? É, muita gente no mundo todo trabalha em consórcio. E aqui no Brasil não foi diferente. Quer dizer, começou com uma iniciativa da professora Angélica Bicudo, que é da, da Unicamp, era do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E na época... Isso aí foi em torno do ano 2000. Ela era coordenadora do curso de medicina, tinham feito também uma reforma curricular e queriam avaliar os alunos, né? mas não tinham perna para fazer a avaliação prática como a gente fazia aqui. Falaram, então vamos começar no conhecimento. E aí, conhecimento, teste de progresso. Uhum. Teste de progresso é consórcio. E aí ela começou a convidar as escolas, né? É, mas é interessante a gente dizer isso porque é uma objeção, né? Assim, a hora que a gente pensa em fazer uma coisa grande, assim, sempre surgem várias objeções. E, de repente, imaginar que seria o conselho da profissão a estimular esse tipo de coisa já seria outra objeção. <risos> que é, cada, cada profissão é. sabe o conselho que tem, né, professor? É verdade. E aí, assim, é legal a gente dizer isso não é do conselho, não é uma forma de regulação da própria profissão sobre o ensino de graduação, são iniciativas de instituições de ensino. Isso é muito interessante de ser dito, porque a gente sabe que dentro é. das instituições de ensino a gente sempre tem pessoas muito bem intencionadas e, e também dispostas a empreender coisas grandes, como é, é um consórcio desse, né, professor? É. Veja bem, nós começamos aqui, no, esse, é chamado Sul-Sudeste, porque tinha uma escola de Blumenau, duas escolas do Paraná e as outras seis ou sete eram daqui do estado de São Paulo. Né? Depois começou um outro consórcio sul, uhum. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Depois começou um sudeste dois, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois começou norte e nordeste. E agora a, a BEM, né, que é a Associação Brasileira de Escolas de Educação é. Médica, né, era escolas médicas, agora é educação médica, ela está com um projeto nacional fazer todas as escolas de medicina do Brasil, né, o uh, um, um, um único teste de progresso. É conseguir, inclusive, o financiamento do National Board of Medical Educators também, que financiou nossos projetos aqui no CBDI. É. Né? Professor Troncon está se referindo a um projeto que foi submetido pela Faculdade de Medicina e no qual nós nos envolvemos no treinamento de oito instituições no final, né, professor? Isso capacitações nessas instituições para tentar é, estimular, sensibilizar as pessoas em relação ao à avaliação programática é, e conhecer mais gente, principalmente, né, a gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho, por exemplo, da UFMG na fisioterapia, o trabalho da, da, da Federal de São Carlos na fisioterapia, no desenvolvimento docente, nas iniciativas de OSSE, que inclusive estão no episódio 19 com a Érica contando como é que é o OSSE da UFMG, e a gente, na verdade, acabou descobrindo, a medicina se conhece bem nesse sentido, né, professor, mas nós, dos outros cursos de saúde, a gente acaba descobrindo outros professores que também têm vontade de, de é, desenvolver melhor o ensino 
e também fazer pesquisa sobre isso, estudar o ensino, se comprometer com a qualidade do ensino. E foi uma baita oportunidade, a gente recebeu esse incentivo internacional para fazer esse projeto. Foi muito bacana, eu, eu pude participar, foi excelente. Foi bom mesmo, né? E, assim, você está colocando uma coisa que a gente não tem muita tradição aqui no Brasil, né? Que é de cooperar né, com outras escolas, assim, fazer consórcios, fazer iniciativas assim, multicêntricas, vamos chamar assim, né? Que aí você vê que, que tem gente boa, gente produtiva, gente criativa em tudo quanto é lugar, né? E você vê que se você unir os seus esforços com os esforços desses seus colegas, né, vai ficar melhor para ele, vai ficar melhor para você, Exato. vai ficar melhor para a profissão, vai ficar melhor para a educação. Né? É. Então, é, é, é um, uma coisa que a gente precisaria fazer mais, é colaborar, cooperar. Com certeza. E, professor, as escolas médicas, porque quando a gente pensa né, no, no estudo e na qualidade do ensino médico, até por ser uma profissão mais tradicional, a gente sempre acha que está muito distanciado do nosso, muito avançado. A gente tem no Brasil escolas fazendo avaliação programática, decidindo a formação ou não de um profissional médico, vai diplomar, não vai diplomar, não vai graduar médico por avaliação programática? Isso já está para nós aqui? Olha, a resposta é negativa, né, Ana Maria? Uh, o que, você, que eu poderia dizer para você é o seguinte, que uh, algumas escolas de medicina, que são as escolas que começaram a usar o currículo de aprendizagem baseado em problemas, problem-based learning, que a gente chama PBL, né? que as duas assim, mais tradicionais na medicina elas começaram muito próximas uma da outra, que foi a Universidade Estadual de Londrina, né, no Paraná, e a Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Né? E depois do pessoal que trabalhava na FAMEMA, surgiu, por assim dizer, né, a proposta do currículo do curso de medicina da UFSCar. Então, eu vou dizer para você que essas três escolas, que são é um, um, as escolas de currículo PBL mais tradicional, né? elas têm, na avaliação do estudante, alguns elementos que são também da avaliação programática. Né? Porque, assim, por exemplo, eles não têm disciplina, não têm módulo. Né? É. O módulo é um conjunto de problemas, mas não é uh, o módulo de ciências morfológicas ou o módulo de fisiofarmacologia, entendeu? Sim. Assim, é, eles têm é um conjunto de problemas assemelhados que cria um módulo, né? Então não tem essa coisa da disciplina, né? E consequentemente do professor da disciplina, do dono da disciplina. Então fica mais fácil para eles e, e para isso funcionar necessariamente tem que ter uma avaliação que seja coordenada pela instituição e não pelo professor. Então eles já têm alguns elementos. Como também o currículo é mais assim inovativo, vamos chamar, ou inovador, não sei muito bem qual é a palavra em português, né? se aplica a esse conceito, é, é, também eles se preocupam mais com uma formação mais abrangente, não é só o conhecimento de estudou no livro para fazer prova, tem um olhar da escola sobre a parte prática né? e também sobre a parte comportamental, atitudinal. Né? Mas assim... O, a avaliação programática, como ela é madura, né? por exemplo, na Holanda, na Inglaterra, em algumas outras escolas norte-americanas e canadenses, eu não conheço nenhuma escola brasileira que, que tenha ela... Organizada. Pronta, organizada. É. Nós estamos trabalhando para isso aí, né? nós estamos na nossa faculdade com grandes mudanças, então, estamos com um outro projeto que é coordenado pelo nosso Centro de Avaliação, né, o CAES, uhum. Centro de Avaliação do Ensino de Graduação, que também é um outro mini consórcio com a UFTM de Uberaba e com a FAMERP, Medicina de Rio Preto, Medicina e Enfermagem de Rio Preto, né, que é de uh, experiência de implantação de alguns componentes da avaliação programática. E eu acho que assim a gente vai caminhando, né, e talvez no futuro a gente tenha aqui, nós sejamos a 
a primeira escola, ou sejamos nós e nossos consorciados as primeiras escolas no Brasil. Né? Faculdade de Medicina sempre sendo pioneira, né, professor? Essa que é a verdade. Em vários aspectos da formação do médico, eu acho que a gente pode se, se colocar aí como pioneiro. É, eu acho que tem muitas coisas, assim, que, que, coisas da história, por exemplo, né? A nossa faculdade aqui em Ribeirão Preto, além de ser uma das primeiras do interior, fora das capitais, vamos dizer, normalmente chamada interior, fora das capitais estaduais, foi a primeira a ter é, um curso regular na graduação de psicologia médica, de medicina preventiva, né? É. Uh, de ter, sei lá, professor em tempo integral. Então, tem várias coisas né, que a gente é pioneiro. Né? É. E também, aí eu falo assim, com, sem falsa modéstia, de fazer provas práticas utilizando o OSCO com paciente simulado, né? de ter um centro de desenvolvimento docente assim, mais bem estruturado. Uh, em São Paulo tem o CEDEM, né, da Faculdade de Medicina da USP São Paulo, né, que é um centro de desenvolvimento docente muito bom e muito mais antigo do que o nosso. Mas eles têm uma cara diferente, né? por exemplo, eles funcionam como um centro de ensino também, eles dão disciplina de pós-graduação, né? é, e tem um foco assim, mais ampliado. Né? Mas, enfim, a gente independente do pioneirismo, a gente tem, acho que, que está sempre caminhando no sentido de melhorar o que a gente faz, né? Sem dúvida. E, e professor, a gente falou da avaliação programática, então ela não está instituída no Brasil mesmo, de fato, mas e o teste de progresso, esse consórcio, o senhor comentou, hoje quantas escolas fazem? Eu não sei te dizer o número, mas eu conheço, além do nosso consórcio aqui no Sudeste, Uh, pelo menos mais três consórcios grandes, né? que deve dar aí algumas dezenas de escolas, as três escolas de medicina. Né? E, e é, assim, até para a gente deixar isso claro, né? isso não é o ENAD, gente, não, não tem a ver com o ENAD, é outra iniciativa totalmente separada, mas como é feita a análise desses testes, professor? Isso tem como saber alguma coisa a respeito do impacto desse teste na formação dos estudantes ou como isso repercute de forma geral na avaliação deles? O teste de progresso, você diz. Isso. Olha, o teste de progresso, ele... Eu não conheço, assim, vamos dizer, muita coisa que diga do impacto dele né, sobre o estudante. Mas uma coisa, tem vários, tem pelo menos um estudo publicado e tem um outro estudo do professor Valdes, que você mencionou agora há pouco, que já esteve aí no, no podcast, né? que mostra o seguinte, o melhor preditor de sucesso no concurso de ingresso na residência médica, se vai passar, se não vai passar, é os resultados que essa pessoa teve no teste, no teste de progresso. Que interessante. E, em segundo lugar, ou junto com isso, se você não fizer uma, uma análise de correlação ou fizer uma análise de associação, né, tem uma associação entre ter participado uh, ao longo dos vários anos no teste de progresso e ter tido sucesso. Entendeu? Quer dizer, os estudantes que participam de mais de dois ou mais de três, eu não me lembro exatamente... Qual que é o Número. ponto de corte, né? Mas, assim, o estudante de medicina ele vai ter seis oportunidades de participar do, do teste de progresso. Tem um determinado ponto de corte, que eu não sei se é três ou se é quatro, né, que dá uma associação, ter participado com ter tido sucesso. Né? E a participação é voluntária, é o voluntária, estudante escolhe. É voluntária, é voluntária, né? Ah, tem muitas escolas que dão um crédito. Se você participar do teste de progresso, você não precisa fazer uma optativa X ou Y, entendeu? É um você estímulo. Crédito. É um estímulo, assim, né? É. Mas a gente percebe também que vai aumentando. O primeiro anista ele não sabe muito bem o que é aquilo, no segundo ano ele já está mais esperto, mas do terceiro ao sexto, né, os índices de participação assim começam a ficar muito significativos. Né? E no sexto ano, 
que eles falam assim, é o simulado para residência, né? É 100, 102%, entendeu? Entendi. Não é nem 100%, todo mundo vai, né? ninguém perde. Todo mundo vai e se der só... uma chance faz duas provas. Faz duas provas, é só não vai quem já morreu, como diz a, a música, né? Muito bom. É, porque realmente né, é uma baita oportunidade de testar seus conhecimentos é, é. numa situação que ainda não é decisória, né? Exatamente. E você sabe né, onde você está em relação aos seus colegas, onde você está em relação aos colegas de outras escolas, que áreas que o seu desempenho ficou devendo, então você tem que estudar mais aquilo. Né? É só cognitivo? É cognitivo. Mas ele é muito informativo. E, assim, tem uma outra coisa que eu suspeito que aconteça, mas eu não, não conheço a literatura a esse respeito, né? é que você ter testes assim, institucionais periódicos né, ajuda a criar o hábito de estudar sempre. Ter um método de estudo, né, uhum. uh, independente de estudar para a prova, estudar para a prova daquela disciplina, daquele módulo, daquela unidade curricular, daquele estágio. Né. Então, eu tenho que manter um ritmo e uma disciplina e um método de estudo. de estudo e que periodicamente vai ser checado no teste de progresso, né? Porque é isso que eu vou ter que fazer o resto da vida, né? É. Ah, e que bom que você falou disso, porque uma das principais é, inspirações para esse podcast é o tal do lifelong learning, né? Estimular isso. as pessoas a continuarem estudando. Isso, isso, isso mesmo. E isso também, né, Ana Maria? Ele se aplica ao teste de progresso e também se aplica à avaliação programática. Porque tem escolas de avaliação programática, como eu mencionei, que fazem as grandes provas somativas, né, os exames, com E maiúsculo, duas vezes ao longo do curso. Tem outras que fazem todo ano, tem outras que fazem todo semestre, entendeu? Mas a ótica sempre é o mesmo. É sempre um conjuntão de conhecimentos que o estudante de medicina precisa ter no final, né? Entendeu? Não é aquilo que ele, é, é, que ele acabou de ver e que ele faz a prova, passa e aí ele esquece, né? Então, tem Muito essa bom. coisa também de estimular o lifelong learning, como você falou aí, né? Ah, precisamos, né, professor? O conhecimento não para e na Sim. área de saúde não dá para ficar realmente defasado, não né? Não dá, não, não dá. Bem, a gente está já nos nossos últimos minutos dessa hora, mas eu não quero deixar de falar com o senhor a respeito daquela experiência do senhor de montar as provas com os pacientes simulados na faculdade de medicina. Quando eu estive na Universidade de Washington... Eu, eu fui convidada a me associar ao faculty deles, ao grupo de professores, até como uma forma de pagar a minha estadia na faculdade, eles não estavam acostumados a receber professores de fora, então eu, eu tive que dar uma matéria, eu com meu inglêsinho de nada, <risos> eu tive que dar uma matéria junto com uma, uma fellow que eles tinham, e eu fui envolvida, eu participava das reuniões do, do grupo docente e fui envolvida no, nos testes de progresso que eles tinham, que um deles incluía pacientes simulados. E quando eu, fi, eu fiz parte dessa avaliação, eu achei incrível, eu falei, nossa, que negócio bacana, porque eu vi aquela coisa da paciente, a paciente depois dando devolutiva para o aluno, e eu queria muito que o senhor contasse, porque nem todo mundo já ouviu falar ou já teve a experiência de participar e o senhor fez isso, montou isso na faculdade de medicina. Gostaria que o senhor contasse e contasse para a gente as lições aprendidas, porque a gente tem muito professor escutando a gente. Talvez a gente consiga convencer mais gente a, a tentar isso. Falo sim, com o maior prazer, Ana Maria. Mas assim, né? Uh, vamos conversar um pouquinho assim sobre nomenclatura, porque uhum, é importante fazer só o que eu, eu vou dizer também em seguida. O paciente simulado é uma pessoa normal, que é preparado ou treinado, se você quiser, né? tem gente que não gosta do uso dessa palavra treinado, mas é da literatura em inglês, né? Training, né? para simular um caso. Esse é o paciente simulado, ok? Mas você pode fazer isso também com um paciente real. 
Eu vou dar um exemplo da medicina, mas que certamente os profissionais da fisioterapia vão saber fazer a tradução. Né? Muitas vezes você tem um paciente que tem uma determinada anormalidade de exame físico, por exemplo, um sopro inocente, um ruído respiratório, um fígado aumentado, e às vezes ele vem para esclarecer aquilo, e você chega à conclusão que aquilo é uma coisa constitucional. Né? Uh, ele pode ser treinado também. E aí você fala para ele, olha, você tem o sopro, você é assintomático, mas eu vou te ensinar a contar uma história de falta de ar, porque vai ser importante para a nossa atividade aqui dentro da escola. Né? E aí, você juntar tudo isso, né, gerou o termo que chama paciente padronizado. Por quê? Porque a atuação daquela pessoa precisa ser padronizada. Ela não pode, por exemplo, para uma, uma pessoa A é, fazer a atuação de um jeito e para uma pessoa B fazer de um outro jeito, de acordo com a cara da pessoa, com os olhos, os belos olhos né, do estudante. Aí. Então, tem que ser é. um treinamento também para padronizar. Então, o recurso é paciente padronizado. E você pode pegar também um paciente... Né, que tem uma condição patológica definida, mas ele está muito bem, ele está estável, etc. Você pode recrutar. Né? Bom, se você precisa de uma situação, em geral, uma situação de comunicação, de habilidade de comunicação, que envolve mais dramaticidade, envolve emoção, contar uma má notícia, uma situação de, de conflito, né? Eu dou o um exemplo, assim, você deu alta para o seu José e a família não quer levar ele para casa, porque uhum. achando bom estar tá sem o seu José lá em casa, entendeu? Gerar pessoa de idade. Então, se estabelece um conflito entre o familiar e o médico. Para esse tipo de coisa, aí você precisa usar atores ou atrizes, né? Mas que é um recurso, assim, de, de recrutamento, de seleção e de treinamento, mas é tudo paciente padronizado, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Quando eu comecei, eu não tinha muita experiência, então eu comecei com dois médicos é, que eram atores amadores, eles trabalhavam em companhias de teatro amador. Que então, legal! Eram médicos, eram atores, né? E com alguns pacientes que estavam em boas condições, paciente real que eu treinava para fazer uma história diferente da dele, aí o estudante ia examinar, etc. etc. E aí, à medida que eu fui ficando mais experiente nisso, e também eu fiz cursos fora, né? Eu fiz é, um curso comentou. nos Estados Unidos com o pai dessa técnica, o professor Howard Barrows, né? Então, você vai ficando mais seguro, aí eu fui recrutando outras pessoas, né? Uma secretária do departamento, ah, mas ela é conhecida? Então, a irmã da secretária do departamento... Um pós-graduando, o sogro de uma outra, outra pós-graduanda. E na década de 90, que foi quando eu trabalhei, eu se me envolvi muito mais intensamente nisso, nós tínhamos uma pequena comunidade de pacientes simulados. Né? Mas tudo isso é muito trabalhoso. Né? E aí é difícil de manter. E por isso, né, já fazendo um salto no tempo... Né? Hoje, quando você precisa fazer um exame de grande escala, por exemplo, 200 estudantes de medicina ou mil candidatos para residência médica, o que, que você faz? Você faz um contrato com uma escola de teatro ou com uma faculdade de artes dramáticas, porque você vai precisar de muito mais gente, o treinamento tem que ser muito é. mais profissional. Mas, assim, no âmbito de você fazer dentro da escola... né? inclusive com as suas seus desdobramentos em termos de ensino, né? Você pode levar esse paciente, um único paciente, para um grupo de alunos para treinar uma determinada habilidade de comunicação, de exame físico, executar uma manobra fisioterapêutica num paciente que tem alguma coisa, uma osteoartrose do joelho, por exemplo, né? Você pode... Um fixador externo, às vezes, Isso. né? Que é uma coisa que nem sempre Isso. a gente vê. Claro, claro. Então, tem assim um, um limite grande. E aí, pegando de novo a sua fala, né? além de você treiná-los ou ensiná-los ou prepará-los para atuar como paciente simulado, você pode treiná-los para duas outras coisas que são muito importantes, para ensinar os outros e para avaliar se 
o, o estudante ou a estudante está fazendo. Então, é um recurso muito poderoso. Claro é que... É muito rico. Muito rico, muito rico, muito poderoso, muito interessante. Mas, claro, que é custoso, né? em termos assim, operacionais. Né? Você precisa ter recrutamento, seleção, treinamento, controle de qualidade, monitorização. Né? E também tem que ter um orçamentinho, né? porque o paciente vai... Você tem que custear o transporte, a alimentação. E, em alguns lugares, é remuneração. É, é paga por serviço prestado. Né? É. E isso acaba o... sendo um desafio. Eu não sei se todo mundo consegue entender, mas quando o professor está falando a respeito desses critérios de validade né, da prova, a gente está imaginando oferecer um teste que seja igualmente é, difícil ou igualmente fácil, ou, ou que exija de maneira muito padronizada os conhecimentos dos estudantes. Não pode ser algo desleal. E isso exige, por exemplo, ter casos que não só o paciente que está lá simulando faz com consistência, mas também se for o caso de ser uma prova muito longa, que a gente tenha dois pacientes para um render o outro, né, professor? Exatamente. E reproduzir, e os dois reproduzirem esse caso para o próximo estudante de maneira muito parecida. Para que, de novo, para que seja justo para os estudantes, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que, a gente tem que chamar os professores para isso, né? cada vez mais provas, avaliações que são definitivamente justas para o estudante, desde a, do enunciado, desde a preparação que o estudante saiba no jogo que ele está entrando durante o processo de avaliação, que, que, que as regras do jogo não apareçam no meio, né, professor? Ou sejam mudadas e, no meio, né? Não sejam mudadas e que realmente aquilo ofereça uma oportunidade do estudante ser testado, receber uma devolutiva para poder é, melhorar. Então, quando a gente está falando de toda essa qualidade, a gente está reforçando esse aspecto mais justo e mais importante da avaliação, que é também promover a melhoria do estudante. Eu, e eu lembro muito, sabe o que, professor? Nessa prova que eu participei, eu acho que eu vi uns quatro alunos fazendo a prova, e duas me marcaram muito, porque em uma, o feedback da paciente simulada, que era uma atriz também, ela falou assim para a moça, eu fiquei irritada, você ficou falando comigo com voz de bebê, porque era uma senhora bem idosinha, e a, a, a estudante começou a falar com ela com aquela vozinha de criança, e realmente era irritante mesmo, e a paciente falou, falou, e a, a menina recebeu aquilo assim, bem, mas não é, assim, ela achou que ela estava agradando, coitada. E a outra situação que eu achei muito curiosa foi que, durante o exame físico, Seattle não é uma cidade muito fria, perto de outras do, dos Estados Unidos, mas a, o paciente simulado, o, o ator falou, olha, você não aqueceu a mão antes de me tocar para fazer o exame. Que são cuidados pequenos, mas que fazem uma diferença enorme na interação, né? É, uh, essas... Uh essas colocações que você fez, esses exemplos que você está dando, né, é como o paciente pode dar uma devolutiva, né? Exato. Né? Ele pode ser treinado para fazer isso de uma forma assim um pouco mais diplomática, vamos dizer assim, mas o que ele tem que falar, o conteúdo é o que ele sentiu como paciente, é. como uma pessoa que estaria sendo atendido mesmo, né? Estaria é. sendo assistido por aquele estudante ou aquela estudante, né? Sem contar que muitas vezes, né, professor, os nossos pacientes têm um nível socioeconômico tão pequeno é. que eles não verbalizam algumas coisas é. que os deixam chateado, incomodado, é. porque acha que está diante do, do médico ou do profissional de saúde, que é uma autoridade. Então, a gente tem uma oportunidade de que o estudante veja que ele pode ter interações melhores, mesmo... É antes de, de ter uma, um problema, né? É muito importante mesmo. É, são testes incríveis. Eu, eu fico sempre muito feliz de pensar que na universidade a gente tem a oportunidade de proporcionar isso. É verdade. Muito bom. E, professor, agora indo já para a nossa, nossa última pergunta, 
Sim. Como esse podcast é um podcast que tem vários profissionais de saúde já formados, é, gente que está ou não na pós-graduação, eu queria perguntar para o senhor, o senhor acha que tem uma forma da gente, de maneira independente, é, por conta mesmo, sem ser necessariamente a faculdade ou, ou a, a unidade, a universidade promovendo, será que tem uma forma da gente ir acompanhando o nosso progresso global é, depois que a gente se forma? Será que a gente consegue ter aí uma medida do quanto que a gente está melhorando? E se o portfólio, por exemplo, né, a estratégia de ir registrando os nossos cursos, as coisas que a gente está fazendo, isso poderia nos ajudar nesse sentido? Uh, sem dúvida, Ana Maria. Uh, obrigado pela pergunta, porque esse me, me faz voltar um pouco a fita, né? Esse é um uhum. componente importante da avaliação programática, né? É um foco no estudante, no qual ele uh, participa uh, mantendo um, um portfólio eletrônico, onde ele registra o que ele fez, periodicamente ele registra reflexões né, sobre o que ele fez, pode registrar experiências que ele teve, às vezes até extracurriculares, mas que contribuíram para a formação, para a educação dele. Né? Agora, uh, se você está, vamos dizer assim, trabalhando, está na sua profissão, né, uh, eu acho que você pode fazer isso, mas não é fácil. Não é fácil fazer por algumas razões muito concretas. Né? Uh, por exemplo, você tem que ter uma certa assim familiaridade com uh, métodos de prática reflexiva, por exemplo, de ser reflexivo de uma forma consistente. Isso tem uma técnica. É. Segundo, mesmo que você faça uma boa reflexão, tem uma outra técnica para você registrar isso de forma consistente né, e compreensível. Uh, isso não é fácil de você fazer. Muitas experiências assim, de, desse tipo de atividade elas envolvem um diálogo com alguém externo que te ajuda ou te dá um referencial, né? que seria um coaching ou um mentor. Né? Você pode arrumar um colega seu e fazer isso, né? mas é, é difícil. Vamos convir que é difícil. Né? Precisa de um alto grau assim, de consciência, um alto grau de disciplina, né, para a pessoa per se conseguir desenvolver isso. Né? Mas veja bem, ó, pela importância de fazer isso e pela dificuldade, que tem muitas sociedades profissionais que estão começando a exigir que o seu profissional faça isso. Ah, exigir e dar o treinamento. Exigir, dar o treinamento e disponibilizar pessoas com quem ela poderia ter uma interação periódica. Né? Por exemplo, no Reino Unido, onde eu trabalhei, como nós conversamos aqui, né? o, o órgão regulador lá da profissão médica, que é o General Medical Council, ele estabeleceu, uns anos atrás, que todo mundo tem que ter um portfólio profissional e tem que ter uma estrutura de coaching aí, né? que faz assim, esse tipo de ajuda e avalia também um pouco, né? É uma coisa importante, mas não é fácil você fazer sozinho, né? E eu acho que um, um, um avanço que seria para as nossas profissões da saúde seria que as sociedades, de alguma forma, ou os próprios conselhos, passassem a implementar isso. Não é exigir, é implementar, que é diferente, né? É. Ajudar e dar estrutura, dar condições para que as pessoas possam manter esse tipo de de prática, né? E é cultural, né, professor? O senhor vê é. uh, na psicologia, quem faz psicanálise... Isso, tem o um supervisor, eles têm, tem... Eles né? têm um supervisor, essa figura é. exige, existe, né? É. Eu tenho... Mas achei assim, interessante. Eu tenho achei interessante as reflexões. É, eu tenho também algumas informações, né, que a enfermagem está fazendo isso também, sabe? Eu não sei em que nível, se é uma exigência tipo do porém, do conselho, ou de associações de, de classe. Né? Hum. O que eu sei também é que nos Estados Unidos, algumas profissões, se não forem todas, 
eles têm, por exemplo, um número mínimo de créditos de atualização que é preciso Sim. ser feito para renovar a sua licença. Então, Isso. você tem que continuar fazendo o curso, você não pode ficar parado. Isso. Educação continuada, educação permanente, né? Você precisa estar sempre... Né? Agora, se começa na instituição, né? se a gente começa a formar o nosso aluno de graduação para refletir a respeito das suas habilidades, para refletir a respeito das competências que ele deve desenvolver e, e quais ele precisa reforçar, melhorar, né, professor? A gente teria aí profissionais se formando já numa nova cultura. Exatamente, muito bem assinalado, né? Que é, vamos dizer, um, se você consegue assim, implantar isso num curso de graduação e a pessoa durante quatro, cinco, seis anos da formação dela, ela é treinada, é capacitada para fazer isso, ela faz e ela num determinado momento ela começa a ver benefícios para ela mesmo de fazer isso, depois que ela se forma, ela vai sentir falta, né? Você fala, vai. como o meu conselho ou a minha sociedade né, não está não envolvida com isso, não exige que eu faça isso ou não me ajuda a fazer, né? Então, é, você tem toda a razão. Bem, nós chegamos a uma hora de episódio já, é rapidinho, a gente vai conversando, quando vê, já passou o tempo. Você vai ter e que eu... desdobrar esse aí em dois ou três para não Nada. matar de tédio os nossos ouvintes aí, hein, Ana Maria? O pessoal já está acostumado, professor. O episódio aqui é uma hora, o pessoal tá já lá. sabe. Já tá... O pessoal já programa de correr e aí, nesse dia, faz um cardio extra mesmo. <risos> Mas eu queria fazer uma última pergunta para a gente se despedir. E, na verdade, assim, o senhor deixar a sua palavra de paz, amor e união, <risos> um Sim. fechamento, se não houvesse nenhum, nenhum fator, nada que limitasse, o que, que seria um sonho para o senhor dentro desse aspecto da avaliação do estudante? O que, que o senhor gostaria de ver acontecer no Brasil? Olha, eu acho assim, que eu tenho um sonho, mas não é um sonho utópico, não é um sonho inatingível, não é uma fantasia, né? mas que é exatamente você ter os professores mais bem capacitados, mais bem informados, mais cientes e conscientes né, do potencial fazer as coisas direito e das implicações que tem fazer ou não fazer as coisas direito, né? E isso me remete a uma outra coisa, né? Que poderia ser minha palavra final, né? Que educação profissional, educação principalmente nas profissões da saúde, é uma coisa tão séria e tão importante que, em princípio, não devia ser para amadores, né? E, no final... É de amador. Todos nós somos amadores e uns poucos que tentam deixar de ser e por se profissionalizar um pouco mais, né? Na educação, no ensino, na avaliação, no domínio das técnicas, não é? Então é esse que é, eu acho que é o caminho que nós temos para percorrer, né? E aí a avaliação vai estar nesse pacote. Eu fiquei até meio sem palavras agora, mas uma coisa eu não posso deixar de dizer. Se você está escutando a gente, é professor, ou se você é aluno e quer que seu professor conheça esse episódio, mas mais do que isso, você quer ajudar a gente nesse sonho que não é tão utópico assim, o Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, CDDE, da Faculdade de Medicina, está com um projeto no qual nós estamos gravando todo o conteúdo do nosso módulo básico de desenvolvimento docente essas aulas estão indo para o YouTube, abertas, gratuitas. Qualquer professor pode ver, assistir da sua casa, qualquer hora. É, vocês já me ouviram falar do, do nosso canal no YouTube, mas manda esse podcast, convida as pessoas a conhecerem, porque a, a nossa ideia é trazer um pouco desse conhecimento técnico de como melhorar a prática do ensino-aprendizagem para as profissões de saúde, e nós estamos muito entusiasmados, o professor Troncon faz parte de um grupo, um GT de trabalho do Centro de Desenvolvimento Docente que chama Youtubers, e vocês ouviram dizer ele falar quando ele disse que já era para ele estar tá aposentado, ele está aqui com a gente ajudando nisso. Então, agradecer muito, professor Troncon, por dividir, contar sua história para nós, falar a respeito da avaliação programática, da avaliação de progresso, da avaliação com pacientes simulados, 
e, e pedir para todo mundo compartilhar esse podcast, convidar as pessoas para conhecerem esse material lá do CDD para a gente ficar mais perto desse sonho, né, professor? Isso é mesmo. Isso. E eu só tenho que agradecer, né? Eu sou um youtuber completamente analógico e amador, né? Mas eu estou aprendendo com vocês aí mais novos e mais uh, familiares aí com a tecnologia, né? E aproveito para dar, dar os meus palpites aí e assim nós vamos colaborando e caminhando juntos, né, Ana Maria? Mas agradeço aí o convite para gravar esse podcast aí para vocês, né? Parabéns de novo pela iniciativa. Sempre gosto de falar de ensino, sempre gosto de falar de educação, sempre gosto de falar de avaliação e sempre gosto de falar com você também. Viu? Ai, então, obrigada. Obrigado. <risos> obrigada, professor. E aí, então, um abraço para todo mundo. A gente se vê no episódio 21. Não deixa de compartilhar. Um abraço para todo mundo. Beijo. Beijo.